eu confio muito em mim. Dissessem aquilo que dissessem, podiam me dizer que eu era a maior porcaria que houvesse no mundo, que eu sempre tive a oportunidade de dizer não. Eu não sou, eu sei que não sou, e eu sei que sou bom. E tive que ser o pilar da família, isso também me fez crescer. Fez com que eu tivesse uma, uma defesa diferente, se calhar, se, se tivesse a minha mãe presente. O Félix é um jogador de um talento. Talento puro, é como eu digo. Bruma é a maior personagem cá no futebol. Eu não acredito que ele disse isso. Eu não acredito. Que? Calicado? O que é que é isso? Olá, sejam bem-vindos ao episódio 4 do 1 para 1 Powered by Betway. Agradecer desde já o facto de ajudarem a tornar este podcast um sucesso, tanto no YouTube, no Spotify, na Apple. Uh, obrigado por subscreverem, uh, comentarem, partilharem e hoje vamos ter aqui mais uma grande entrevista uh, com um homem que ganhou o campeonato português, o inglês, o italiano o alemão e poderá acrescentar também o espanhol a esta lista de títulos. É certamente um dos melhores laterais da sua geração, da atualidade. Falo de João Cancelo, o nosso convidado de hoje. João, é um enorme prazer ter-te aqui no 1 um para 1. Um. Uh, Agradeço-te desde já a tua, a tua disponibilidade e a primeira pergunta, obviamente, tem de ser sobre o sobre Barcelona, sobre a tua vida aí. Uh, como é que está tudo a correr? Como é que te sentes? Olá, tudo bem, Pedro? Olha, para mim também é um prazer estar aqui a falar contigo. É assim, como eu disse já em algumas entrevistas, eu, eu sempre fui um, um fã do Barcelona. Claro que mais nos tempos dourados, a partir de cerca de 2008, Sim. Uh, cresci a ver o Barcelona, para mim, cresci a ver a melhor equipa de futebol a jogar, que é o Barcelona de 2009. E, pá, muitos dos meus ídolos jogaram aqui, então... Foi fácil adaptar-me, até porque eu gosto muito do clube, gosto muito da, da dinâmica do clube. E foi, está a ser fácil, está a ser fácil de me adaptar. Também encontrei-me com um plantel a top, com pessoas e seres humanos top também. E, e estou muito feliz de estar aqui, obviamente. Olha, é engraçado, estava a pensar, uh, eu sou mais velho que tu, obviamente, estava a pensar quando eu via outro grande Barça uh, no final dos, ou meio dos anos 90, Uh, quando estava lá o Ronaldo Fenómeno, o Figo, uh, era incrível. Tu, tu, tu falaste em ídolos, que, quem eram os teus ídolos no Barça? O meu, ídolo, o meu maior ídolo de sempre foi o Ronaldinho Gaúcho. Era o jogador, foi o jogador que eu mais vibrei uh, na televisão a, a vê-lo jogar. Não, não me surpreende, uh, porque ele era, na verdade, ele era magia pura vê-lo em campo. Um... Eu, eu, continuo, eu continuo a dizer assim, eu também não ouvi muito do Ronaldo Fenómeno, muitas pessoas falam mas eu continuo a dizer é claro que, que não teve 10 ou 20 anos uh, com a consistência mas os anos que eu ouvi jogar eu acho que foi o jogador mais talentoso que eu vi okay. em termos de talento puro, em termos de magia o que ele proporcionava a mim e por exemplo ao meu melhor amigo também era uma coisa incrível com a rivalidade cá aqui entre o Barcelona e Real Madrid, e ele meter o Bernabéu a aplaudi-lo, alguma coisa ele tinha que ser diferente. É, ele, ele, ele era incrível. Uh, eu, sentimentalmente, gosto mais do Ronaldo Fenómeno, porque, pá, não sei, se calhar foi na altura da minha vida também que o, que o via a jogar, claro que, que, sim, achava, claro que, que achava incrível e achava o imparável. Sim, sim. Na, sim, naquela sim, época sim. no Barça também, que parece que marcava em, em todos os jogos e marcava várias vezes em todos os jogos mas, mas o, o Ronaldinho também era, era daqueles jogadores eu acho que como um adepto tu pagavas sempre para ir ver, sabes? Exato, exatamente, exatamente. Era, era isso mesmo que eu ia dizer um, Relativamente à tua vida em, em Barcelona, como é que tem sido? Como é que comparas uh, se calhar a, a Inglaterra a nível do, do estilo de vida da privacidade uh, da imprensa, família Sim, isso é, é o que eu ia dizer. Por exemplo, aqui em Barcelona, é claro que qualidade de vida em termos de clima, em termos de, de comida, restaurantes, hum, as pessoas em si, ou seja, o carinho que eu sinto aqui, sinto muito carinho aqui, também senti em Inglaterra, na verdade, mas é assim, é, é diferente. Eu, eu, já tinha, eu já tinha estado em Espanha, no Valência, 
Certo. Mas, pá, é o que eu digo, é, é um sonho tornado realidade. Um, eu vim para aqui, eu, eu, eu sempre, ou seja, eu a partir do momento que, que saí do City, aqui sempre foi a minha primeira opção. Ainda que o clube não esteja a viver um momento um extraordinário a nível económico, mas a minha mulher sabe que eu disse que queria vir para aqui e fiz todos os esforços para vir para aqui. Um, em relação à outra pergunta das, das diferenças, é assim, é o que eu disse. Por exemplo, eu acho que a nível de privacidade tem-se muito mais privacidade em Inglaterra do, do que aqui. A imprensa aqui é um bocado... corta um bocado a nossa privacidade, mas temos que saber, temos que saber lidar. É, é o nosso trabalho, estamos, é, é um trabalho que ganhamos muito dinheiro tam, e, tam, e também estamos muito expostos. Ou seja, qualquer coisa que nós façamos vai sempre ter uma proporção maior do que do que outra pessoa um, Olha, obviamente que, que já estás há alguns meses uh, ajuda o facto de teres um, um colega que conheces tão bem como, como o João Félix uh, uhum. aí contigo a uh, outro português outro, obviamente outro talento da Academia uh, do Benfica e, e outro colega de seleção Não, claro que sim uh, é sempre bom termos, termos pessoas que falam a nossa língua num balneário, não é? O Félix é um jogador do talento, talento puro, é como eu digo. Acho que em Portugal há muito talento também, no geral, mas acho que o Félix é um daqueles que pode realmente fazer a diferença. Tem, como eu digo, tem detalhes de pá, detalhes diferentes dos outros. Pelo menos dos jogadores com que eu já joguei. É claro que o Bernardo também é um jogador desse tipo. O Bernardo é, para mim, atualmente, atualmente, é o melhor jogador português, para mim, na minha opinião. Acho que é um jogador... Eu, eu sou fã do Bernardo. Também eu. Uh, ele sabe disso. Ele sabe, ele sabe disso a nível, a nível pessoal e a nível desportivo também. E pá, eu acho que jogadores assim há muito poucos. E acho que, que às vezes o português... O português e também outros, outro, outras nacionalidades não valorizam. Sabe? Eu acho que devíamos valorizar mais o jogador português. Tu há pouco estavas a, a falar em, em, em pressão, em imediatismo, e acho que o, o Félix também, obviamente, sentiu isso muito cedo na sua carreira. É uh, fruto da, da transferência uh, milionária do, do Benfica para o, para o Atlético. Isso, isso não, não, é, não é fácil, não é? Não, 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 não pode não, ser fácil. Não, não, é, não é fácil ainda para mais na idade dele. Onde ele ainda sai da zona de conforto, sai da zona onde está ao pé dos pais ao pé da família que qualquer coisa corre mal e ele tem lá alguém para estar com ele mas é, é o que eu digo nós jogadores temos de estar habituados a isto ele é um jogador, como disseste bem muito mediático aqui em Espanha ele tem um mediatismo incrível ele, qualquer coisa que ele faça para bem ou para mal vai ser manchete no jornal e, e isso às vezes há que, há que saber lidar com isso porque acho que também é muito importante nós termos a, a estabilidade de Saber, saber lidar com essas coisas tu, tu, tu falaste no facto de, de seres um grande adepto do, do Barcelona e, e, e falaste naquela equipa que, que venceu tudo o que havia para vencer no final dos anos 2000 como é que foi então depois seres treinado por um, por um jogador que era, que, que, que era uma, uma estrela de, dessa equipa, o Xavi esse meio campo Xavi, Iniesta e Musquet para mim é o meu meio campo tipo, da história do futebol da história, porque eu não vi, eu não vi antes de eu nascer ou, ou nos primeiros 10 anos após, após eu nascer. Mas acho que o que eles faziam, eu às vezes dou por mim no YouTube a ver vídeos dessa equipa, como aparece o Tiki Taka, como foi, Sim. que era uma, coisa, era uma coisa incrível. Parecia que estavam a jogar contra os juvenis. Aquilo fazia um parecer tudo tão fácil, sabe? Uh, mas é, é estranho, porque, porque era, é um jogo também que eu gostava muito. Claro que idolatrava mais o Iniesta pelo estilo de jogo que se calhar ser mais chamativo, ser mais a nível criativo, do tribo, não é? É, era mais criativo, mais tribo. o Xavi era mais posicional, era um jogador mais de passos longos, mas não deixa de ter a importância, de, 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 na, equipa, na equipa não, de, não deixa de ter a importância dele, mas é, é estranho, mas agora já, já me vou habituando com o tempo. Quem, quem é que te impressionou mais nesta equipa do, do Barça? Uh, pela positiva a nível, Quando a, chegaste, a nível técnico, a nível técnico. Ou... Ah, sem dúvida o De Jong 
sem dúvida o Frank de Jong. Ok. Assim, o Gundogan, o Gundogan é, é um caracalhão também. Mas já o conhecia. Uh, mas eu não? Já, tinha, claro. já, já o conhecia. Uh, o impacto o maior impacto que eu tive, ou seja, a nível de qualidade aqui foi o Frank e ele é, se tu treinasses com ele ou visse um treino dele e a gente percebi que ele, ele, tem, ele tem coisas diferentes ele tem coisas diferentes treinar com ele acho que, acho que nunca na vida mas, <risos> mas sim ao nível, ao, nível, ao, nível, ao nível do Rodri o Rodri é outro que okay. o Rodri do, do City é claro que a estampa física do Rodri faz com que ele tenha outros atributos que o Frank não tem, mas o Frank a nível técnico é muito, muito bom. Um, obviamente tu, tu agora és treinado por um antigo número 6 do, do, do Barça e foste treinado por outro antigo número 6 do Barça no, no, no sítio, o Pepe Guardiola, também um ícone para, para uh, os Blaugrana. Uh, o que é que aprendeste, é. o que é que dirias que aprendeste mais com, com o Pepe no sítio? Assim, o Pepe, o Pepe fez-me fez ver o futebol de outra maneira. Eu acho que... Eu lembro-me de um dia que ele me disse uh, os resultados não estavam a sair bem. Eu, eu, eu e a equipa, alguns jogadores estávamos num bom momento de forma, mas os resultados não estavam a sair. Uh, estávamos, acho que era em décimo classificado ou nono. Uh, pá, ele, ele disse, ah, vamos jogar com, com, com o lateral por dentro. Ou seja, aquilo que ele faz, o 3-2... E eu disse, mister, eu, eu não sei jogar de costas, eu, eu nunca, nunca o fiz, não, não sei jogar. Ele disse, uh, eu vou ter ensinado a, a jogar de costas. Pá, e depois, tipo, a seguir aos treinos eu ficava com ele, uh, ali a fazer coisas básicas, tipo, coisas que parecia de, de iniciados hum. ou de infantis, mas é que, na verdade, depois as coisas iam para o jogo e fluíram, sabe? Acho que a consistência que ele, que ele tem como treinador, acho que a mentalidade que ele dá Uh, aos jogadores, a mentalidade vencedora eu acho que, eu sempre fui eu sempre tive essa mentalidade, eu sempre adorei ganhar sempre fui muito competitivo mas acho que com ele fiquei, fiquei muito mais competitivo do, do que eu era. Eu agora estava a pensar com, quando, quando trabalhas ao lado de, de, de alguns dos melhores jogadores do, do planeta como tem sido o teu caso nas últimas épocas e não só agora em Espanha uh, como, como em Inglaterra, como também em Itália e, e já lá vamos mas a pressão vem de onde, a, a, a João? E, e sentes a pressão? Porque tu pareces sempre ser um, um rapaz, digo rapaz, homem, uh, uh, confiante e, e um bocado descontraído no bom aspecto. Como é que tu lidas com a pressão e ela vem de onde? Vem de ti? Vem do treinador? Vem dos adeptos? Vem dos colegas? E como é que, como é que lidas com isso? É assim, é assim Pedro. A, a pressão depende um pouco de que, como cada jogador a queira encarar. Eu encaro de uma forma descontraída. Eu não vou dizer em cada jogo que eu entro eu estou nervoso, obviamente. É aquilo que eu mais gosto de fazer. Estou a jogar num clube grandíssimo, joguei em clubes com muita pressão. E eu acho que, por exemplo, eu com 19 anos, quando fui para o Valência, não era o mesmo que agora com 29. Passaram 10 anos, já tive muitas experiências em muitos países, em grandes clubes. E eu acho que a pressão é, é um... É um fator de crescimento. Eu, eu, eu hoje sou muito mais maduro do que era há 10 anos. Claro. Mal se não fosse, claro. né? Sim. Um, eu, acho, eu acho que a pressão depende um pouco da personalidade de cada jogador. Uh, eu antes, por exemplo, eu, eu quando fui para, para o Valência, é óbvio que eu não, eu, eu não sabia lidar com a pressão como lido hoje. Mas a nível de confiança, eu sempre fui um jogador que confiei sempre muito nas minhas qualidades. E se não vou mentir, con continuo a confiar muito em mim, continuo mesmo a confiar muito em mim, porque eu acho que para o bem e para o mal sou eu. Quando me criticam sou eu, vou ser sempre eu, vai ser sempre o meu nome. E quando eu estou bem, também vai ser sempre o meu nome que está, está lá. Por isso, eu tento sempre dar o meu melhor, eu e todos os colegas, e todos os meus colegas, não é? Mas depende da personalidade de cada um e depende de como cada um quer encarar a pressão. Eu encaro de uma forma descontraída. Sabes, perguntam-me várias vezes quando eu faço o, o, os sorteios uh, da Champions, do Euro, como fiz há pouco tempo, um, se fico nervoso, se não fico nervoso, se estou ansioso, se não estou ansioso, eu acho que tem, tem tudo a ver com a confiança. E, e eu sinto sempre ansiedade, não há, não há, eu não entro para nenhum direto sem sentir a ansiedade, uh, e a pessoa depois tenta ganhar confiança através de, do trabalho que faz, não só de preparação, Física, no teu caso, mas, mas mental também. Tu, tu alguma vez fizeste algum 
trabalho mental para te preparar para isso tudo? Não. Ok. Trabalho mental não. Ok. Eu... É assim, Pedro, é o que eu te digo. Eu não quero estar aqui a voltar ao mesmo. As pessoas já sabem mais ou menos a minha história de vida. Eu acho que eu, eu tenho o tipo de um escudo, sabes? Eu, um tipo de defesa. Eu, com, com as coisas que passei na vida, a minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos. Eu tinha um irmão com 10. E eu tive que ser o pilar da família, né? porque o meu pai também estava numa depressão, não estava na, nas melhores condições a nível, a nível mental. Um, e tive que ser o pilar da família. Isso também me fez crescer. Fez com que eu tivesse uma uma defesa diferente, se calhar, se, se tivesse a minha mãe presente. Sabes? Tive que dar o exemplo ao meu irmão, um, tive, tive que mostrar, mostrar ao meu pai que, que eu estava que eu ali para eles, e ao final cabo tive que sustentar a minha família a partir daí. Para, para um miúdo de 18 anos, é claro que era um adolescente, mas com 18 anos, um, seres o líder de uma família não, não é fácil. Não. E houve, houve coisas que o meu irmão tinha 10 anos, houve coisas que sofri bastante, mas tinha que, que ser a pessoa um, como é que eu ia dizer? Forte. Mais estável, uh, mais, estável mais forte da, da família. Eu acho que, que é por aí. Uh, acho que é o, o meu, a, a nível mental, a minha mentalidade, a mentalidade que eu tenho hoje de, de vencer de, de tudo isso é, é a partir daí. É, é, é como ter a mente blindada quase. Sabe? É, é interessante porque uma das tatuagens uh, uh, que, que, que que é mais fácil ver uh, uh, no teu corpo e está, está numa fotografia no, no, teu, no teu WhatsApp, no, no pescoço, é, é resilience e faith, não é? Uh, resiliência e, e fé. De onde é que isso vem e quando e porquê é que uh, decidiste fazer essa, essa tatuagem? É porque são duas palavras que me identifico bastante. Um, fé foi, foi a minha mãe que me ensinou, sabes, tipo, a dizer... Por muito, por muito difícil que sejam os caminhos, uh, temos que lutar. E eu, ela é o meu maior exemplo, porque ela lutou toda a vida, um, tinha, trabalhava bastante, a fé vem dela, sabes? É o meu maior exemplo, é a pessoa que eu, é a pessoa que eu mais idolato, sem dúvida alguma, e acredito muito que ela hoje abençoa os meus passos e abençoa a minha caminhada. Com certeza. Um, qual é a tua maior qualidade como pessoa e o teu maior defeito? Qualidade. Se calhar essa é resiliência, não? Transparência, Transparência. resiliência. Diria as duas. Transparência e resiliência. Tu consegues ver automaticamente quando eu estou triste e quando eu estou feliz. E o teu maior defeito? Mas, mas a resiliência também. Sem dúvida alguma. O meu maior defeito. Posso perguntar à minha mulher? <risos> Podes. <risos> Podes. Daniel, Daniel, o meu defeito. O meu maior defeito. Diz lá, tenho muitos, né? Está bem. <risos> Tem bozo. Tem bozo. Okay. Eu, eu acho que eu quando olho para mim, e, e, e é importante a pessoa também ter. E ela disse, ela disse outro, ela disse outro, tenho mal perder. Okay, mas isso faz parte de Peço. ser competitivo, não é? E, e, e vocês, eu digo vocês, atletas, porque é o que eu tenho notado uh, uh, quando, quando, quando tenho interagido com, com, com grandes atletas e, e atletas de sucesso, é que essa competitividade é uma coisa incrível, que eu nunca tive, nem nunca terei, mas que vocês, vocês não conseguem gerir bem o perder, não é? É difícil. É por... É porque, Pedro, nós estamos, o nosso corpo e a nossa mente está em constante adrenalina. Sabes? Nós jogamos, hoje em dia, há muito mais jogos do que, por exemplo, quando eu jogava no Valência. Qual é, qual é a coisa que gostas mais de ser jogador de futebol e menos de ser jogador de futebol? A que eu gosto mais é proporcionar momentos de alegria a, a quem nos vai ver. Ok, e menos. Principalmente isso. É as isso? Pessoas, é... As pessoas que nos veem. É sim, a privacidade? Sim. Men menos é a privacidade, é. sem dúvida alguma. É. É, é, às vezes, é às vezes o facto de, de, eu não, de uma coisa simples eu, eu, não ter, eu não poder fazer, sabe? Sei. Uma coisa Sei. simples e não, não, poder, não poder estar, estar tranquilo e, e de, forma, de forma tranquila, por exemplo, para brincar com a minha filha ou 
a ter um momento de diversão com a minha filha sem que me... Eu não digo chatear, porque eu, eu sei que são fãs de clubes. Eu não, eu não digo isso. É... Mas elas têm que perceber que, que eu estou num momento de lazer com a minha família. E, e, e eu também preciso disso. Porque, é como eu disse, o nosso corpo está em constante adrenalina. E eu, ao, quer ganho ou perda, que eu tento, tento mudar o chip automaticamente. Que é, este, este tempo é para a minha família, este tempo é para, para o meu trabalho. Eu, eu quando digo que sei o que estás a dizer, não é que tenha sentido isso, um, porque não senti, quer dizer, já, já fui fotografado quando não, quando não queria, uh, e aliás há muitos anos, uma situação engraçada, eu quando estava na CNN, vim a Portugal visitar a minha família, a minha irmã morava fora, também estava cá, e eu um, uh, fui fotografado com a minha irmã e com as minhas sobrinhas, não sabia... E, e, e depois foi, foram publicadas estas fotos numa revista a dizer que o Pedro Pinto tinha voltado a Portugal para estar com a sua amante e as suas filhas. Pá, e foi uma coisa tão ridícula, tão ridícula, quando estava com a minha irmã e com, com as minhas sobrinhas, e nessa altura ainda não havia redes sociais como há hoje em dia, portanto não tive a oportunidade de esclarecer a situação como queria, uh, mas, mas obviamente que vocês lidam com isto todos os dias e com as redes sociais é quase como a vossa vida estivesse a ser transmitida em direto, Pedro, em direto para o mundo. Tu achas que se, se, dissesse, se, disse, se fizesse uma notícia a dizer Pedro Pinto foi a Portugal para estar com a sua mulher e as suas filhas. Não, isso, isso é uma coisa normal. Sim. Ninguém ia ver essa notícia. Sim. João, eu queria voltar ao, ao CT só para saber se continuas a seguir de perto o, os, jogos, os jogos do clube. Um, imagino que, obviamente, pela tua amizade com o Bernardo, como já disseste, e com o Ruben também, continuas continuas a, pronto, a seguir de perto, de perto aquilo que vai acontecendo? Sim, continuo a acompanhar, continuo a acompanhar, até porque deixei lá grandes amizades, uh, tanto, tanto, no, tanto como de jogadores, como pessoas do staff, tenho lá, tenho lá dois fisioterapeutas italianos e um inglês, que tive uma afinidade com eles muito, muito próxima, e criámos uma ligação boa e continuamos em contacto. Relativamente ao, ao Benfica, Uh, vês os jogos, segues os jogos isso claro quase todos esses esse é quase todos eu, eu quando, falei é com, quase todo. quando falei com o Ruben no primeiro episódio uh, ele, ele disse que vocês tu, uh, ele e o, e o Bernardo viam, viam os jogos do Benfica uh, era uma forma sim, de matar sim. saudades também não é? e, e continuar a, a, a sentir a proximidade para, para com Portugal não, é claro, que, é claro que, por exemplo, no meu caso e no caso deles também, temos um carinho especial pelo Benfica. Eu acho que o mais benfiquista todo é o Bernardo. Isso é mesmo claro. uma coisa absurda. Eu, 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 eu às vezes, nós estávamos um dia na seleção, eu, eu, fui ter, eu fui ao quarto dele, nós estávamos a ver um jogo de futebol ali na, na sala de convívio dos jogadores, está lá a equipa toda e ele vai para o quarto ver, ver uh, as eleições do Benfica. Este gajo está maluco. Este gajo não bate bem. A ver no telemóvel, eu pego o telemóvel a ver a Benfica TV as eleições do Benfica. Achas, achas mesmo Completo. que ele vai querer terminar lá a carreira? Lá. Ah, isso. Metas. Ok. Uh, Metas minhas mãos no fogo. Tu também já, já disseste que gostavas ah, um dia de, de acabar a tua gostava, carreira no, no Barreirense. É sim. Não, não. O último ano vai ser o Barreirense, certeza absoluta. A 10? O último ano. Ah. Onde eles quiserem. Não, aguarda a vez onde, e sempre. Onde tu não. quiseres. Onde eu quiser. Um, falando aqui do, do teu percurso, obviamente jogaste em, em Portugal, em Espanha, em Itália, em Inglaterra, na Alemanha, agora voltaste a, a, a Espanha. Como é que, numa palavra ou numa frase curta, como é que descreverias cada uma destas ligas? Portanto, um, a, a Liga Portuguesa. Talento. Ok. A uh, espanhola? Técnica. Italiana? Defensiva. Alemã? Física. E, e uh, inglesa? Rápida. <risos> yeah. eu, o primeiro jogo que eu, que eu fui ver ao vivo uh, da, da Premier League foi, foi, na verdade, o que me impressionou mais. A rapidez é, é incrível e acho que há muitos jogadores que na primeira época demoram um bocadinho de tempo a adaptar-se porque não há, não há tempo a pensar, não é? é foi tac, o meu tac, caso, tac, 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 os, primeiros tac. Seis, os, primeiros, os primeiros seis meses uh, foram difíceis, mas eu estava eu, 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 eu nas Juventus em Itália e eu 
davam-me um toque, eu caía na falta. Chegava à Premier League, eu fazia um drible, encostavam e eu ia, e ia-me embora e, e não havia falta. Ou seja, tu tens que te habituar ao andamento da Premier League. Sabes? Tens que te habituar. E eu acho que é isso que faz a diferença da Premier League para as outras ligas. Porque o árbitro, ou seja, tu cais uma vez, cais duas, cais três, o árbitro não apita, tu tens que, tens que fazer pela vida, Segue tens que te adaptar a eles, és tu, és tu que tens que te adaptar à liga, não é a liga que tem que se adaptar a ti. Em Itália, o que é que aprendeste mais e, e, e a clube é que, é, é que te identificas mais, dos dois que jogaste, Inter ou os Juventus? Pá, essa é difícil. Uh, aprendi muito a nível tático. Acho que, que Itália, eu acho que aquilo era, era muito aborrecido. Eu que sou um jogador que, que adoro, adoro, adoro exercícios com bola, adoro os jogos curtos, adoro finalização, sendo defesa, mas gosto. Nada com a cabeça. Com a cabeça é que não. Com a cabeça só horrível. Mas tudo que seja remates fora da área, e cruzamentos, isso eu adoro. Adoro fazer esse tipo de coisas. E em Itália, nós às vezes ficávamos tipo uma hora uma hora a fazer tático eu queria passar aqui a conversa para, para a seleção e um, como, como transição uh, tenho aqui um, um vídeo e uma mensagem de um, de um colega teu da, da seleção para, para te surpreender que eu sei que dás bem, bem com ele um, portanto eu vou, eu vou... João Neves. Não, João Neves. não não vou colocar aqui a, a, a mensagem e depois vais-me explicar o que é que ele quer dizer porque eu não sei e vais ver se queres contar a história que ele conta que eu também não sei o que é Uh, Prequito, olha, conta-lhe aquela história aí de, de Calcate, tá conta-lhe essa história bem de Calcate, como é que isso foi, mano? não vale a pena mentir, hein? diz a verdade. Eu não, acredito. Tá? eu não acredito que ele disse isso, eu não acredito. Para já ele chamou de Periquito e já vamos lá, mas... Já vamos à história do periquito. Depois calcato, nós perguntámos é e ele mas... disse que era, que era tipo uma palavra em crioulo, não faço a mínima eu, ideia. Sim. Eu, não, não é nada, não é lado da crioulo, ele está a mentir. Ele está a mentir. <risos> ok. Olha, vou, vou dizer a verdade e acredito que isto é a verdade. O Bruma, para já vou te introduzir assim, o Bruma é a maior personagem cá no futebol. Tipo, não há nenhuma personagem que seja, seja é mesmo personagem, sabe? Ele, ele vive numa personagem, ele é uma personagem autêntica. Sendo genuíno, eles não irão a personagem ao tempo. Ok. E isso no qualidade foi uma vez, no Europeu de São 21. Né? Eu, eu partilhava quarto com o Ricardo Borda. Está agora no Braga. Mas eu estou eu sempre com o Bruma. O Bruma, pá, no futebol é um dos meus melhores amigos. E, e nós estávamos, e ele tipo. <risos> e ele estava no quarto. Eu cheguei ao quarto dele. E ele tipo, a lavar os dentes e não sei o quê, e íamos para o pequeno almoço. E ele perguntou-me assim, uh, uh, Cancelo, não, ele disse-me cigano, ele, ele chama-me ele, ele chama cigano. Ele disse, cigano, tens aí calicato? Disse, que? Calicato? O que é que é isso? Aquela cena para cortar as unhas, eu disse, Ali, alicate. Eu disse, alicate, tu cortas as unhas com alicate, corta unhas. Tem um corta unhas, se quiseres um corta unhas, tu tu corta unhas. Calicate. Oh, para ver, isso já foi tipo, há quantos anos nós perdemos com a Suécia na final e já foi, isso foi em que? 2014? sim, 13, sim, para aí 14, 14. eu, eu lembro-me, eu estava a trabalhar na UEFA e estava lá nessa final Pá, e fiquei obviamente muito triste quando vocês perderam tu, uh, tu não sabes tu não sabes e tu me ri com isso até hoje eu falo com ele sempre que eu lhe ligo, chamo-lhe calicato por causa disso, e ele diz que fui eu que disse ele diz que fui eu que disse isso é mentira, isto é é verdade, é esta. E, e periquito, ele, ele periquito disse, porquê? Eu não sei, eu disse que eu sou parecido com um periquito. Ele até hoje, ele até hoje acha-se mais bonito que eu. E se perguntares, se perguntares a 99,9% da população, toda a gente vai dizer que é mentira. Mas lá, acho que é que deixa de dizer. Temos, temos, de fazer um, temos de fazer um inquérito. Temos de fazer um inquérito, desafio à malta que estiver a ver no YouTube para, para, para votar. Cancelo um dia, ou Bruma? Um dia, um, um, dia que estejas, um, dia, um dia que estejas comigo pessoalmente, eu mostro-te o vídeo dele na seleção. Quando ele foi à seleção, sabes que há a praxe da, das danças e de cantar as músicas. Ele cantou a... Sabes aquela, aquela do cotovelo, sabes? Essa que foi muito conhecida, ou não sabes? É tipo um coduro. Ok. 
é, é angolada, é angolada. Não é sei, pá, não conheço, não vou mentir, não conheço. É, e, 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 isso, isso, isso só viste, tu vais te ver, tipo... É uma personagem, é o que eu te digo, é uma personagem que não há... Por exemplo, ele agora quando foi à seleção eu fiquei, eu fiquei mesmo muito contente. Porque tipo, ele é uma não. pessoa que transborda, transborda alegria, sabe? E isso vê-se no campo. Quais são outros, outros jogadores com quem tu te des muito bem? Sem ser o Bruma. Na seleção? Sim. Na seleção. É pá, adoro, adoro tanto a parte do, do Bernardo do, e do Ruben, que foram meus colegas. Pá, o Bruno Fernandes tem uma relação extraordinária com ele, até porque quando estivemos em Manchester um, as nossas mulheres também são, são amigas, tornaram-se muito amigas e isso também fez com que... E ele, o Bruno é uma pessoa também muito, muito top, é, é bairrista, é, tipo, é, aquele lugar, é aquela pessoa do Porto, é, bairrista, é, pá, eu, eu também me identifico com algumas coisas com ele, é muito direto, é muito frontal é, pá, e também é um jogador extraordinário. Não é? É, dou, dou, muito, dou muito com o Nuno Mendes também, o Nuno Mendes é... É como eu digo, o Nuno Mendes e o João Neves são os meus, são os meus, os meus miúdos, os meus putos, né? Uh, depois dou-me com o Leal também, uh, dou-me muito, também uh, dou-me com o Nelson, o Semedo, uh, é, é o nosso lado da mesa, o Gonçalo Ramos, Vitinha, o Félix, dou-me com muitos, mas se tivesse de dizer dois, diria o Bruno Fernandes e o, e o Nuno Mendes. Ok. Um... Quando, quando falei com o Danilo no, no último episódio do, do, do podcast, uh, nós falámos sobre o Roberto Martínez e ele ficou muito impressionado com, com a forma como, como o Mister comunicava com o grupo e fazia é, com sim. que toda a gente se sentisse valioso, não é? Que podia acrescentar alguma coisa. Que impressão é que tu tens dele? O que é que, o que, é que te impressionou mais na, na forma de trabalhar depois de tantos anos de, de Fernando Santos? Um... Assim, não, não desvalorizando o que fez Fernando, Fernando Santos, que é um treinador que eu tenho, eu já tenho, tenho a agradecer por tudo o que ele fez por mim. Uh, houve, houve situações, principalmente no Mundial, em que eu gostaria de, de dar mais o meu contributo. Da minha parte, falo individualmente, gostaria de ter dado mais do meu talento, mais da minha qualidade à, à equipa e, e não consegui. E tudo, tudo por culpa minha mas é um treinador que eu para já porque me fez cumprir o meu sonho de representar Portugal uh, um campeonato do mundo uh, estrear-me com, com a camisola de Portugal e é uma pessoa que ele sabe que, que eu tenho, tenho muito apreço a nível, a nível pessoal porque é, é de facto um homem com, com um coração extraordinário, é um coração puro um, e é uma pessoa que, que acho que vou, vou ter sempre em conta a nível, a nível da amizade porque considero-me um amigo um, em relação ao, ao Roberto Martínez é, é um treinador que se veio dar, veio dar outros conceitos um, outro tipo de coisa eu, eu percebo isso que o Danilo está a dizer porque o Fernando Santos era muito muito de usar o mesmo 11 muitas vezes usava o mesmo 11 e, e cambiava muito menos vezes cambiava, sim, já estou a falar sim. espanhol <risos> faz mal muda, muda, estás como ao futuro mudava, sim, não faz mudava, mal. exatamente <risos> Mudava, mudava muito, muito menos vezes do que o Roberto Martínez e o Roberto Martínez ao fim e ao cabo eu acho que os jogadores no geral se sentem-se mais importantes com o Roberto Martínez por essa relação que o Danilo falou eu acho que é mais por aí um, acho que todos sentem que têm um papel preponderante na equipa uh, sentem que não há titular de indiscutíveis e eu acho que se, bom, uma seleção é, é bom eu acho que uma seleção é bom porque Jogamos todos em grandes clubes e acho que todos temos o, o direito e, o, e a qualidade para, para dar o nosso contributo para, para Portugal. Tu, tu preferes jogar num sistema A3 como na seleção ou num, ou num sistema de quatro defesas? Sinceramente não me faz diferença. Okay. Sinceramente. É claro que tu jogando com três tens muito mais as costas salvaguardadas. Se tiveres três, três bichos lá atrás já sabes que automaticamente Uh, eu, eu por exemplo considero-me um lateral com talento, com qualidade técnica consegues muito mais expressar o teu talento ao, ao nível ofensivo não é? uh, por isso, mas, mas acho que não, não faz muita diferença, sinceramente okay. Okay. Hoje, em, hoje em dia faz, é, com, é como jogar à direita e à esquerda, para mim hoje em dia é-me igual, sinceramente completamente 
se tudo correr bem, obviamente vais representar Portugal no, no Euro de 2024. Um, sim. Sim, se tudo, se tudo correr bem. Mal, maldito, maldito Covid deixou-me fora do olho. Mas é pronto, verdade. mas pronto, esperamos, esperamos que isso aconteça, tu esperas certamente que isso aconteça. Um, que expectativas é que tens para o Euro? É para ganhar? É pá, para ganhar é sempre. Uh, sabendo que há seleções também não é favoritas, não somos os únicos. Sabemos que temos seleções muito, muito boas, que com uma palavra a dizer também. Mas a expectativa está alta, claro que sim. Um, acho que com, com a qualidade de jogadores uh, e, a, e a equipa a nível individual e, e coletivo, acho que temos um leque de jogadores para, para chegar muito longe na competição e, e claro que somos, na minha opinião, um dos, um dos favoritos a, a ganhar. Muito bem, espero que sim. Um, eu, eu vou terminar aqui a nossa conversa com algumas perguntas para o segmento que é, que é o Locker Room, portanto, respostas rápidas, perguntas também rápidas, mas perguntas e respostas rápidas. Okay. Um, portanto, okay, deixa-me ver aqui. Melhor jogador com quem já trocaste a camisola? Assim, trocar a camisola é difícil, foi o Iniesta. Uh, trocar a camisola não, eu é que pedi a ele. Ok, eu tudo já bem. Não me lembro se, eu, não, eu, eu não me lembro se ele pediu a minha. Jogador com, quem, com, jogador com quem nunca jogaste uh, e gostarias de o fazer? Ronaldinho Gaúcho, óbvio. E dos atuais? Alguém que esteja em atividade ainda? Essa é boa pergunta. Dos atuais? Mbappé. Ok. Adversário mais difícil? Neymar. Surpreendeste-me porque também já jogaste contra o Mbappé, por exemplo, e, e o Neymar não. foi mais difícil? Ou o Mbappé estava do outro lado? Era... Não, eu apanho, eu, apanho o Neymar, não, eu apanho o Neymar do Alves. Eu estou não. a falar do Neymar. Não. O Neymar do PSG é muito talento, mas eu apanho o Neymar do Barcelona, que a frente não. de ataque era Neymar, Messi e Soares. Cuidado. Não. Essa equipa, meu Deus. Não. Meu Deus. Uh, melhor conselho que já te deram? Nunca desistas dos teus sonhos. Bom, minha mãe. Bom conselho. Também, a minha mãe também me disse isso muitas vezes. Até mesmo quando eu estava a apresentar. É um, é um, é. É um conselho básico, mas tem, tem muita, muita tem força muito na peso, minha vida. Já, tem muito peso. Quando eu, quando eu andava a apresentar programas infantis e queria chegar à CNN, minha mãe também me dizia o mesmo. E olha, deu. Uh, e olha. Yeah. Refeição, refeição favorita antes de um jogo. Uh, massa com pesto. Massa com pesto, ok. Uh, gol na final da Champions ou assistência na final do Euro? Enfim. <risos> gol na final da Champions. Ok. Sabemos que, 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 que obviamente gostas de, de, de rap brasileiro. Quais são os três, os, te, os três artistas que têm de estar sempre na tua playlist? Uh, eu não sei se tu conheces. Eu, eu vou dizer eu provavelmente posso ter não vou uma, conhecer. Uma banda. Eu gosto, eu gosto muito de, de hip hop, mas, mas tipo americano e inglês. Não, não. Conheço sei muito americano. pouco de brasileiro. Eu, 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 eu americano, eu hip hop, ouço muito o Tupac. Ok, clássico. Ainda... clássico. Ouço o Bean, o Notorious B.I.G. Sim, gosto muito do B.I.G. Ouço o Snoop Dogg também. Ouço o Nas. Não sei se sabe sim, quem é o Nas. Claro que sim, claro que sim. Sim. Mítico, pois também mítico. agora a recente, agora recente ouço o Lil Baby também. Lil Baby é Mas já é diferente, é, já é diferente. É, mas brasileiros. Mas, a, a nível brasileiro, vou dizer, vou dizer uma banda, tem lá dois artistas que são dos meus preferidos, que é o, o Mano Brown e o Eddie Rock. É muito conhecido, talvez, a, talvez o grupo mais conhecido de, de rap brasileiro no Brasil. Porque eu li um livro, eu, eu, eu li um livro deles agora há pouco tempo. Um, e também teve muito a ver com a política, com a liberdade de expressão das pessoas mais pobres. E então eu, eu identifiquei-me com isso e já os ouvi antes, mas lendo o livro okay. uh, gostei mais. Eu, eu ouço muitos atuais, o Pose do Rodo, o Oruan, o MC Cabelinho, mas eu vou dizer os mais intemporais, que é Mano Brown, Eddie Rock e Sabotage. Top. 
não vou mentir, nunca ouvi falar neles. Pá, eu sei, também já tenho 48 pois. anos. Portanto, é, é mesmo. Estou um não, bocado Pedro, fora. Mas é, é mesmo. É mesmo rua, rua. É mesmo, okay, é mesmo uh, okay. rap, é hip hop no, no ícone, sabe? Okay. Nada a falar de. A falar mesmo de, das dificuldades que eles passaram e, e tudo mais. Ok. Um, última pergunta. Quando é que apostaste em ti? Houve um momento que apostaste em ti? Um momento-chave na, na, na tua vida e carreira que apostaste mesmo em ti que disseste all in. Sem dúvida. Depois da morte da minha mãe. Sem dúvida alguma. A forma como reagiste, como lutaste, como seguiste em frente. Pedro, foi como eu te disse. Eu antes de, da minha mãe falecer, o Bernardo sabe, as pessoas que chegaram comigo na formação sabem. Eu sempre fui um miúdo que é exuberante. Por vezes, por vezes, não uma personalidade muito forte, mal, mal, mal compreendido, não, eu, eu fazia realmente muita porcaria na altura. Era uma pessoa que a minha reverência levava ao extremo, uh, mas eles sabem que eu sempre confio muito em mim. Eu sempre fui um jogador que dissessem aquilo que dissessem, podiam-me dizer que eu era a maior porcaria que houvesse no mundo que eu sempre tive a oportunidade de dizer não, eu não sou, eu sei que não sou e eu sei que sou bom eu confio muito em mim e eu acho que isso não, não é arrogância isso não é arrogância confiar em ti não é nenhuma arrogância o que as pessoas possam pensar mas quando eu mudei realmente o chip quando eu, eu, não, eu, eu antes da minha mãe sempre dei o futebol a sério mas não tão a sério como devia e a partir do falecimento da minha mãe quando eu tive que ser o pilar da minha família aí sim eu disse que que ele é. levar o futebol a sério, porque não tinha outra alternativa. Eu não sei fazer mais nada, a não ser jogar futebol. A verdade é essa. Olha, eu agradeço a tua transparência, a tua honestidade, a forma genuína como, como respondeste às perguntas e a forma como, como conversámos. Um, foi, foi um grande, grande prazer ter-te aqui no, no podcast e, e, e espero, espero também algumas destas histórias que tu, que tu partilhaste inspirem outros jovens que também possam ter passado por muitas dificuldades ou podem estar a passar por muitas dificuldades em, em tentar chegar ao, aos seus objetivos e aos seus sonhos uh, porque acho que muito honestamente foi, foi, foi fantástico poder, poder te ouvir a partilhar, a partilhar essas experiências, portanto uh, boa sorte com tudo uh, oh, tudo corra obrigado, bem e, e, e muita força, está bem? Olha, foi um prazer falar contigo, obrigado por tudo um abraço, tchau tchau um abraço João, grande abraço tchau tchau Bem, penso que não há muito mais para dizer depois desta conversa, porque o João foi tão natural, tão genuíno na forma como, como falou, que uh, não tenho muito a acrescentar. Foi, na verdade, um prazer uh, ter a oportunidade de, de conversar com ele durante este episódio do uh, Um para Um, powered by uh, Betway. Resta-me dizer, dizer para subscreverem o canal, partilharem, comentarem, uh, e, e para continuarem a fazer parte desta... Uh, comunidade que, que, que está a crescer e tenho a certeza uh, vai alastrar muito mais. Nós iremos regressar em 2024, também com novos episódios, com uh, entrevistas com grandes uh, personalidades do desporto português. Eu sei que até agora foram só jogadores de futebol, mas isso vai mudar em 2024. Vamos diversificar aqui também o perfil dos, uh, dos nossos convidados, uh, com certeza. Portanto, fiquem bem, até breve. 